അതിനു മുമ്പ് അത് നീതിയായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാനിപ്പോൾ സകല മനുഷ്യവർഗത്തോടും ഏകീഭവിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് മനുഷ്യവർഗം എന്നോട് ഏകീഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവരോടത് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ മനുഷ്യവർഗത്തോട് ഏകീഭവിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗത്തോട് ഏകീഭവിക്കുവാനുള്ള അവൻ്റെ അനുസരണത്തിൻ്റെ സിമ്പലായിട്ടാണ് യേശു കർത്ത സ്നാനം അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗം തുടർന്ന് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു കാര്യം യേശു സ്നാനത്തിലൂടെ പിതാവ് യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പിതാവിനോട് പറയാണ് യെസ് ഞാൻ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഏകീഭവിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അനുസരിക്കുകയാണ് ഹലലുയാണ് യേശു നമ്മളോട് ഏകീഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യേശുവിന് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നമ്മൾ അവനോട് ഏകീഭവിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും എക്സ്ട്രാ അല്ല അതൊരിക്കലും അനീതിയല്ല സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മൾ അവനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവനയോ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്ന് ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവനൊരിക്കലും അത് പറയാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ ശരീരത്തിൽ വസിച്ച് എനിക്കൊരു മാതൃക തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനോട് ഏകീഭവിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുവാനുള്ള അവകാശം അവനുണ്ട് അവരെ സതുകൊണ്ട് പറയാണ് ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ കാര്യം യേശു കർത്താവ് കാര പറയുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അവൻ്റെ ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുള്ള സമയം നമുക്കുണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെ നമ്മളോട് ഏകീഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നാം അവനോട് ഏകീഭവിക്കുവാനുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ജീസസ് ഈസ് ആസ്കിങ് ഗാഡ് ഈസ് ആസ്കിങ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ഹെം അവനോട് ഏകീഭവിക്കുവാൻ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയുടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും അല്ലാതെ അവൻ ഒരു കാര്യവും ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടത്തില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുള്ള ഒരു വാചകമുണ്ട് ഗാഡ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഫാറോ പറവോന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാം പറവോൻ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടിയുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വൈക്കോല് തരത്തില്ല അതായത് റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാതെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഫാറോ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം യേശു കർത്താവ് നമ്മളോട് ഒരിക്കലും റിസോഴ്സ് തരാതെ വൈക്കോല് തരാതെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ അവൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളോട് ജീവിതത്തിൽ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ലോകത്തിൽ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അതിനുള്ള റിസോഴ്സ് അവൻ അതോടൊപ്പം തന്നിരിക്കും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ എഫ് എസിലെ എങ്ങനെ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊക്കെ എപ്പോഴും വായിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണല്ലോ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായമിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ചിലത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വവുമുള്ള പിതാവുമായവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും അതായത് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ യേശു നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശ എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ഞാൻ അസാമാന്യമായ നിലയിൽ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ആശ എന്താന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ല ഒന്നാലോ ചോദിക്കുക നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവെ എനിക്ക് ഇന്ന ആളാകണം എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം വേണം എനിക്ക് ഇന്ന ജോലി വേണം എനിക്ക് ഇന്ന വീട് വേണം എനിക്ക് ഇന്ന കാറ് വേണം എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആശകളാണ് ഞാൻ ആരുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അതാ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആത്മീയം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് എനിക്ക് ബെന്നിഹീനെ പോലെ പ്രസംഗിക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ആളുകളുടെ പേരുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെയും പേരൊന്നും എനിക്ക് അടുത്തൊന്നുമില്ല ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഹീറോസ് ഉണ്ട് അവരെ പോലെ ആകണം ഇന്നാരെ പോലെ ആകണം ഇന്നാരെ പോലെ ആകണം അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആശ അതാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ പൗലോസ്
God has a plan for me. God has a desire about me. Enne kuliche. Avan enne vilicha pol. Avan Sajuvine vilicha pondayirunna aashaya alla Jobiye vilicha pol. Different. Jobiye kurichulla aashaya Jobi manasilaakanam. Endinu deyyo enne vilicha. Aa pradeesha oru aa adu tirichirunnu kenjal adana Paulusinte onnamatha prarthana. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ദറ്റ്സ് അനദർ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആശയം അതും തിരിച്ചറിയണം എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ആശ വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ട് മോനെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ആശ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങനെ ആകണം എന്ന് മാത്രം പറയുകയല്ല നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയും കുഞ്ഞേ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ മക്കളോടൊക്കെ പറയുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ആശ ഞാനൊന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു കുഞ്ഞേ പക്ഷേ അപ്പച്ചൻ അന്ന് പറഞ്ഞു കേടാ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ പോളിടെക്നിക്ക് പോയി ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നിനക്ക് പൈസായും എല്ലാം എനിക്ക് തരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലും നീ ഒരു ഐ ഐ ടി അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ച് ഒരു എം ടെക്ക് പാസ്സാകണം എന്നുള്ളതാണ് മോനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഇവൻ എഞ്ചിനീയർ ആകാനുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റൊന്നും കാണത്തില്ല ആ പാടെ കാശേ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു ചെന്ത് ചെയ്യും ഐ ഐ ടി കിട്ടിയില്ല ഐ ഐ ടി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ ആർ ഇ സി കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവിടെ നടന്നില്ല ഒടുവിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും കിട്ടിയില്ല ഒടുവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓലക്കെട്ടണത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കൊണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ വിട്ടു നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തരണ്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവനെ ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ച് തീർത്തെന്ന് വരുത്തി എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ അതിനുള്ള കാര്യപറവും ഇല്ല കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പനിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പന് കാശല്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനല്ല ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നോ അത് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള റിസോഴ്സസ് അവൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നാണ് പൗരോസ് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ വിളിയാനുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്നും നമ്മളുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പറയാണ് വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മഹിമാധനം നമ്മളുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇന്നതെന്നും ഞാൻ വിശദമാക്കുന്നില്ല സമയം ഒത്തിരി എടുക്കും അത് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് അവൻ്റെ ബലത്തിൻ വല്ലഭത്വത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പോലീസ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് അറിയണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല അതൊന്നും അറിയാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ വലിപ്പമൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ പോൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ ഒഴുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ അത് തന്നെ അളവറ്റ വലിപ്പമാണ് അതെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അതായത് അവനൊരാശയുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് നിങ്ങൾ അറിയണം അത് നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ശക്തി അവൻ എത്ര അളവറ്റ നിലയിൽ ഒഴുക്കി തരുമെന്നും നിങ്ങൾ അറിയണം വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ റിസർവോയറിൽ എത്ര ബില്യൺ ഗാലൻ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ടാപ്പ് തുറന്നാൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതായത് റിസർവോയറിലെ സകല വെള്ളവും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സകല ശക്തി ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ടാപ്പ് ഒന്ന് തുറക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന അഥവാ എനിക്ക് കൈ കഴുകാനും എനിക്ക് കുടിക്കാനും എനിക്ക് കുളിക്കാനും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ വലിപ്പമെങ്കിലും ഒന്നറിയണമെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവറ്റ വലിപ്പമെന്ന് അതായത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതീക്ഷ നിർവഹിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സകല ശക്തിയും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കി തരും റിസോഴ്സസിന് യാതൊരു പഞ്ഞവും പിടിക്കാത്ത വയ്ക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശു കർത്താവ് അവന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സക്കല റിസോഴ്സസും ദൈവം നൽകിയിരിക്കും റിസോഴ്സ് നൽകാതെ അവനൊന്നും
അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു എന്താ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യവും ആഗ്രഹമാണ് അതിന് പിന്നെ പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യം പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനത് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ദൈവം എന്നോടൊരു ആവശ്യകാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ റിസോഴ്സസ് കർത്താവ് തന്നിരിക്കും അക്ഷൻ ടേലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗോഡ്സ് വർക്ക് ഇൻ ഗോഡ്സ് വേ വിൽ നെവർ ലാക്ക് ഗോഡ്സ് റിസോഴ്സസ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ദൈവിക പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ റിസോഴ്സസിന് മുടക്കം ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ മിഷൻ വർക്കിന് മാത്രമല്ല ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിനല്ല കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് മാത്രമല്ല സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിനല്ല ഞാനിപ്പോൾ ആഫ്രിക്ക പോകണമെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം കർത്താവ് തന്നിരിക്കും അതിന് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മോഹത്തിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകണ്ടാന്ന് കർത്താവിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള റിസോഴ്സസ് തരുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പോകാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആശയാണെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോള് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ കെട്ടിടത്തിനോ ജോലിക്കോ വേണ്ടിയുള്ള റിസോഴ്സസ് മാത്രമല്ല വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ റിസോഴ്സസും ആര് തന്നെയാണ് തരുന്നത് അയ്യോ തരുന്നത് If If God God wants wants me to live a victorious Christian life, if God wants to live a victorious Christian life, ശരിയല്ല പക്ഷെ ഞാനത് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ വിശുദ്ധമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിനാവശ്യമായ റിസോഴ്സസ് പൈസ അല്ല പൈസ കൊണ്ട് ആർക്കും വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്റെ ജഡത്തോടും എന്റെ ലൗകിക ലോകത്തോടും ജഡത്തോടും പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിനുള്ള ശക്തി ആരാ തരുന്നത് ആ റിസോഴ്സസ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാനൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഥവാ കർത്താവിനോട് പറയാണ് ക്രിസ്തുവേശുള്ള ഭാവം തന്നെ നിന്നിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ വേണം നീയും ജീവിക്കാം ഞാൻ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണോ അത് നിനക്കറിയാമല്ലോ അതുപോലെ വേണം നീയും ജീവിക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ആളുകളെ നോക്കി അതുപോലെ വേണം നീയും നോക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ പാപത്തെ കണ്ടു അതുപോലെ വേണം നീ പാപത്തെ കാണാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ പാവികളെ കണ്ടു അതുപോലെ വേണം നീ പാവികളെ കാണാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവനെ കണ്ടു അതുപോലെ വേണം നീ പാവപ്പെട്ടവനെ കാണാൻ കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് അതിനാവശ്യമായ റിസോഴ്സസ് എന്താ റിസോഴ്സസ് പൈസ അല്ല എനിക്ക് പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടി എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് യേശു ഭാവങ്ങളെ കണ്ടപോലെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എനിക്ക് വലിയൊരു വീടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് യേശു പാപത്തെ കണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് പാപത്തെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നെ എന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യത്തക്ക നിലയിൽ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കത്തക്ക നിലയിൽ എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തത്തക്ക നിലയിൽ എന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരാക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഉള്ള ആത്മീക റിസോഴ്സസ് കർത്താവ് തന്നിരിക്കും തരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് പഠിക്കാനുള്ള എക്സസൈസസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കുമ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനെ ഞാൻ ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അയച്ചു തരും നോക്കുക ലോകം താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്നാൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മു
രണ്ട് അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യണം അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മാത്രം ചെയ്യണമെന്നല്ല കുറെ കൂടെ കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്